Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las molestias leves del embarazo y de algunas recomendaciones que las futuras mamás pueden seguir para aliviar los síntomas de estos. Se podría decir que la molestia más común en el embarazo eh, son las náuseas matutinas. Ya he hecho un video completo acerca de esta molestia de, del embarazo, por lo que si estás sufriendo de, de, esos, de esos síntomas, vómitos, náuseas, yo te sugiero que, que lo veas, ¿verdad? Porque ahí hay recomendaciones que seguramente van a servirte. Pero ahora vamos a ver otras molestias del embarazo, como por ejemplo el estreñimiento. El estreñimiento es causado por las hormonas del embarazo que relajan los músculos lisos del tracto digestivo. La presión también que ejerce el bebé en los intestinos y en algunas mujeres por el hierro que toman. ¿Qué puedes hacer para, para evitar esta molestia? Veamos. La mejor manera de evitar el estreñimiento es aumentando el consumo de alimentos ricos en fibra, incluidos cereales de salvado, cereales integrales, frutas y verduras crudas y consumiendo cantidades adecuadas de líquido. Entonces, vean ustedes la importancia de consumir, de consumir eh, fibra, comer muchas frutas, verduras. Veamos las hemorroides. Las hemorro hemorroides aparecen durante el embarazo algunas veces, pero desaparecen después del parto. ¿Qué puedes hacer para evitar esta molestia? Echemos un vistazo. Las hemorroides se pueden prevenir agregando salvado a la dieta para asegurar el paso regular de las heces sin agregarles presión. Entonces ahí tienen que también la importancia de, de la fibra en la dieta alimenticia, ¿verdad? De, de ingerir esos alimentos, el salvado de trigo y todo, todos estos alimentos que tienen mucha fibra. Veamos la acidez estomacal. La acidez estomacal es muy eh, común durante el embarazo, pero comienza a, desde mediados hasta finales del embarazo. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para aliviar los síntomas de esta, de esta molestia? Vamos a ver. Las tabletas de alfalfa y el té de menta que se pueden tomar después de cada comida a menudo ayudan mucho. Un alivio natural para la acidez estomacal proviene del mar. Es un extracto de las algas marinas llamado algui. También es importante evitar las comidas grasosas porque pueden eh, causar esta, contribuir a esta molestia. Ahora veamos lo que es el cansancio. Tú te sientes cansada, sobre todo los primeros meses. Es, es muy común sentirse así. Pero por lo general, después del tercer mes, te sentirás con mucha más energía. ¿Cuáles son las recomendaciones? acerca de, de este malestar. Echemos un vistazo. Descansar mucho, verificar el nivel de hierro en caso de que sea bajo, especialmente el nivel de hematocrito. La causa de la disminución del hematocrito es la anemia. Veamos entonces ahora los dolores de espalda. Los dolores de espalda son causados por 
cambios hormonales, pero también por la presión eh, de tu vientre que va en crecimiento. Veamos un, unas recomendaciones para poder aliviar esta, esta molestia que te puede restar descanso, ¿verdad? El, res, el descanso de la noche y hacerte sentir eh, muy miserable, muy mal. Veamos. Párate derecho y erguido. Saca el pecho. No inclines todo tu peso contra tu estómago. Duerme en un colchón firme. Aplicar calor. No uses tacones altos. Caminar mucho. Ejercicio de estabilización pélvica. Si sí pudieron ver eh, la, la foto, la base de, de, ese, de esa presentación que les hice es el ejercicio de estabilización pélvica que lo pueden practicar y que les va a ayudar a aliviar eh, ese, ese síntoma. Ahora veamos las venas varicosas. Las venas varicosas son más frecuentes después de varios embarazos o si estás, eh, si tienes demasiado peso. Vamos a ver algunas de las recomendaciones. No te sientes ni te pares por periodos prolongados porque la gravedad ejerce más presión sobre las venas. Cuando te sientas o cuando te sientes, eleva tus piernas al nivel de tus caderas. No uses ropa demasiado apretada. No te sientes con las piernas cruzadas a la altura de la rodilla. Pues ejerce presión directa sobre las venas principales. No frotes las varices. Si una vena inflamada está enrojecida o sensible, consulta a un médico. Ahora bien, la vitamina E puede ayudar a las, a las varices, pero como siempre mi recomendación es que ustedes chequen esto con su doctor o partera o con su nutricionista si tienen uno. Ahora veamos los calambres. ¿Qué pasa con los calambres que son tan, a veces muy frecuentes durante el embarazo? Son causados por... Eh, la falta de circulación, una circulación muy pobre, podríamos decir. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para aliviar esta molestia del embarazo? Echemos un vistazo. Frota tus piernas con frecuencia y aprieta tus pies. No cruces las piernas cuando estés sentada. Las medias de soporte pueden ayudar. Falta de vitamina B. Ten en cuenta que la falta de calcio puede causar calambres en las piernas, por lo que es posible que desees aumentar la cantidad a la mitad. Nuevamente, les sugiero que consulten con su doctor o su partera. Estas son recomendaciones y ustedes pues tienen que chequear con el proveedor de, de salud que las está atendiendo, ¿verdad?, durante el embarazo. Ahora vamos a ver algo que también es muy común, que es la hinchazón de los tobillos y los pies. Durante el embarazo, el líquido extra en el organismo eh, y también eh, la presión del útero que está en crecimiento hace que se acumule líquido en el organismo que se llama edema. Y esta molestia es más frecuente eh, cuando se está acercando la fecha de nacimiento del bebé y sobre todo eh, al final del día y en climas... Este, o sea, cuando la temperatura está muy, muy, muy alta, muy caliente. Ahora, eh, la hinchazón 
en los tobillos y en los pies no es causa eh, de alarma. Pero veamos qué recomendaciones, qué sugerencias pueden tomar ustedes, futuras mamás, para aliviar esta, esta molestia. Evitar estar de pie por periodos muy prolongados, levantar tus pies a la altura de las caderas cuando estés sentada, estírate a menudo cuando estés sentada por un periodo largo, acuéstate sobre el lado izquierdo cuando duermas, nada o párate en una piscina y procura que el agua llegue a tu cuello, bebe suficiente agua. Bien, esas son algunas molestias del embarazo, hay otras por supuesto, pero yo he querido eh, mostrarles las más comunes. Eh, espero que este video les sirva mucho, que la, inf que la información eh, sea de mucho provecho para ustedes. Por favor, cuídense mucho. Acuérdense de que la medicina está en los alimentos. Acuérdense también de descansar mucho, de hacer ejercicio, controlar el peso. Es muy importante durante el embarazo. Sus vitaminas prenatales son muy, muy importantísimas. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no dejen de darle me gusta. Y si les gustaría seguirme, no dejen de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. No dejen de dejar sus comentarios, por favor, sus dudas, preguntas. Yo veré si puedo dedicar un video completo a su interrogante, a, a esa duda a esa preocupación que tienes, futura mamá. Cuídense mucho. Hasta la próxima.